നമസ്കാരം പത്തനംതിട്ട മീഡിയ സ്പോർട്ട് ലൈവിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഞങ്ങൾ ഈ പോളിംഗ് ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പോളിംഗ് ദിവസം പോളിംഗിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അതായത് കോന്നി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പോളിംഗ് വിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ഒരു ഒരു വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള താഴൂർക്കടവ് പാലം താഴൂർക്കട അമ്പലത്തിനടുത്തുള്ള താഴൂർക്കടവ് പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് അച്ചങ്കോവിലാറാണ് അച്ചങ്കോവിലാറ് നിറഞ്ഞ് കവിയാൻ പോകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു മഴയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളുണ്ടായത് നമുക്കിവിടുത്തെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയാം പത്തനംതിട്ട താഴൂർക്കടവ് പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇന്ന് കോന്നി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ തന്നെ പോളിംഗ് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും രാത്രി മുതൽ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയാണ് ജില്ലയിൽ ഉടനീളമുണ്ടാകുന്നത് ജില്ലയിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ യെല്ലോ അലർട്ട് ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴയെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നലെ ഇന്നലെ കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടവാണ് എന്നായിരുന്നു അവധിയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കുകയാണ് ഇന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവധി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ശേഷമാണ് എന്നാൽ തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ പല റോഡുകളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് പുല്ലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ ഹൈവേയിലെ കൂടലിൽ മഴ പെയ്ത മഴ മഴവെള്ളമാണ് മഴവെള്ളം റോഡിലേക്ക് കയറി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ വലിയ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ അല്പം മുമ്പ് വരെ ഗതാഗതം സഞ്ചാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചെറിയ വാഹനങ്ങളൊന്നും തന്നെ പോകുന്നില്ല അവിടെയുള്ള പത്തോളം കടകളിൽ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു അവിടെ വെള്ളം മഴവെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായതാണ് അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ജംഗ്ഷനിൽ കനത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പല റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട് എം സി റോഡിലും ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും എറണാകുളം ഉൾപ്പെടെയുള്ളിടത്തും വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചതായിട്ട് ഇതുവരെയും റിപ്പോർട്ടില്ല അല്പം മുമ്പ് ടിക്കാറാം മീണ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടെ എങ്ങും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് കളക്ടർ പറഞ്ഞായിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലെ ചില ബൂത്തുകളിൽ മാത്രം പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ തന്നെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തികച്ചും വിഭിന്നമാണ് തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ പല വോട്ടർമാരും വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നൊരു വസ്തുത കൂടിയുണ്ട് ഇത് പോളിംഗിനെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ബാധിപ്പി ബാധിക്കും മൂന്ന് മുന്നണികളും കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും വെള്ളം കയറാൻ പോകുന്ന വീടിട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള റോഡിൽ കൂടി വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണപ്പെട്ട ആരും തന്നെ ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്തു പോയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പോളിംഗ് എങ്ങനെയായി തീരും എന്നത് മാത്രമാണ് ഇനിയും നമുക്ക് കാണുവാനുള്ളത് എന്തായിരുന്നാലും മൂന്ന് മുന്നണികളും കനത്ത ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് കാരണം അച്ചങ്കോവിലാറിലെ ഈ ജലനിരപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അച്ചങ്കോവിലിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ നദിയിൽ ഇവിടെ ഇത്രയധികം വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചങ്കോവിൽ ഭാഗത്തും കോന്നിയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും മലയോര മേഖലയിലും വെള്ളം എത്രമാത്രം ഉയർന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം വളരെ ശക്തമായിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുഴിയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നദിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വളരെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ നീരൊഴുക്ക് അച്ചങ്കോവിലാറ്റിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അച്ചങ്കോവിലാറ്റിൽ നിന്നും പത്തനംതിട്ട പാറക്കടവ് പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ പോളിങ്ങിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഒരു മഴക്കാലത്ത് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനോട് ജനങ്ങൾക്ക് കടുത്ത വിരക്തി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് കാരണം കനത്ത മഴ പെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് ജനങ്ങളിൽ
എന്നാൽ കേരളത്തിലെ അഞ്ച് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടക്കുമ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള പ്രളയം മഴ മഴ മൂലം കനത്ത മഴ മൂലം കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും ഗതാഗതം ട്രെയിൻ ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് എറണാകുളത്ത് തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതിനകത്തും ജനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം പോളിങ് സാധാരണ ഉള്ളിൽ നിന്നും വളരെ കുറയുവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് രാത്രി മുതൽ തന്നെ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് ഇപ്പോഴൊരു അല്പം ശമനമുണ്ട് ചെറിയ ചാറ്റമഴ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആറ്റിൽ കൂടി വലിയ വെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് വരുന്നത് അത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒഴുകി വരുന്ന എക്കല് തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അത് ഇനി പോളിങ്ങിൻ്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണണ്ടേ കാരണം കോന്നി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലെ തിരക്കുകൾ രാവിലെ വലിയ തിരക്കൊന്നും തന്നെ പല ബൂത്തുകളിലും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം കനത്ത മഴയായിരുന്നു എന്നാൽ മഴ ഒരു അല്പം ശമിച്ചതിനോട് തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ എത്തുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് റെഡ് യെല്ലോ അലർട്ടാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം കനത്ത മിന്നലും കാറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു കൂടി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞത്തേക്കിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മഴയ്ക്ക് അല്പം ശമനമുണ്ടായി ഉച്ച കഴിഞ്ഞത്തേക്കിന് എത്രയധികം ആൾക്കാർ ഈ അപകടങ്ങളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഭീഷണിയെ വകവയ്ക്കാതെ ബൂത്തിലെത്തും എന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്തകളിലേക്